একজন এসে এটা দিয়ে গেল ছাতুর মতো বানিয়েছে সাথে মনে হয় নারিকেল আছে তো আজকে আরো ব্যথা পেয়ে আসলে ব্লগ শুরু করছে হোটেল থেকে আমরা বের হচ্ছিলাম এই যে এটা হচ্ছে আমাদের হোটেল তো বের হওয়ার সময় আমাদের গ্রুপের সাথে আরো একজন আসছে ওই যে আমাদেরকে ওই দিন যিনি লিড করলেন মদিনার জিয়ারায় উনি ডাক দিলেন তো তারপর ওনার সাথে একটু কথা বলতেছিলাম ওনারা চলে যাবে পরশু দিন পরশু দিন একুশ তারিখ ওনাদের ফ্লাইট আর আমাদের ফ্লাইট একসাথেই ছিল ও বলতেছিল ভাই যাবেন না পরে বললাম যে ভাইয়া না আমরা তো যাব না আমরা তো দশ দিন বাড়াইস পরে শুনে বলতেছি দশ দিন বাড়াইছেন দশ দিন বাড়ায় কই থাকবেন বললাম মক্কায় থাকবো ইনশাআল্লাহ ফ্যামিলি নিয়ে আসছি তো সব বারবার তো হয়তো বা একসাথে এরকম আসা হবে না এই জন্য একসাথে থাকার জন্য আরও কয়েকটা দিন বাড়াইলাম দশ দিন বাড়াইলাম আর তো এই হচ্ছে বিষয় তো আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরও একটি ব্লগে তো আজকে হচ্ছে আমাদের সিক্স ডে ইন মদিনা মদিনায় আজকে আমার আমাদের ষষ্ঠতম দিন তো ইনশাল্লাহ আর একদিন আমরা মদিনায় আছি আজকের দিন হচ্ছে আজকে হচ্ছে উনিশ তারিখ উনিশ সেপ্টেম্বর আগামীকালকে বিশে সেপ্টেম্বর আমরা একুশ সেপ্টেম্বরে আবার মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হব ইনশাল্লাহ এবং এবার আমাদের মক্কার যে সেকেন্ড পার্ট এই পার্টেও আপনারা খুব দুর্দান্ত কিছু ভিডিওজ পাবেন ইনশাল্লাহ হতে আলা মক্কার কিছু ঐতিহাসিক জায়গায় আমরা আরও যাব ইনশাল্লাহ যেমন তায়েফ যাওয়ার নিয়ত আছে সেই সাথে জাবালে নূর যেটা আর কি যেই পাহাড়ে হুজুরা আকরাম সাল্লাহ আলিহু আসাল্লাম নবুয়াতের পূর্বে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং যেই পাহাড়ে সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হয় হুজুরা আকরাম সাল্লাহ আলিহু আসাল্লামের উপরে এবং খুব বিশেষ বিশেষ কিছু আনের আয়াত যেই পাহাড়ে নাজিল হয়েছে সেটা হচ্ছে জাবালে নূর তো ওই জাবালে নূরে সেদিন আমরা যখন মক্কায় আমাদের জিয়ারায় গিয়েছিলাম সেদিন নামা হয় নাই গাড়ি থেকেই দেখানো হয়েছে আর কি তো টিমের সাথে গেলে এরকমটাই হয় তো সেই জন্য ইনশাআল্লাহ এবার নিয়ত আছে যে আমি আর তামান না আল্লাহ যদি চান ইনশাল্লাহ আমরা জাবালে নূরে উঠব এবং চেষ্টা করব জাবালে নূরকে ট্র্যাক করার ট্র্যাকিং করার এর আগে আসলে সৌদি আরবের মানে এই ট্যুরের মধ্যে আমাদের এটাই প্রথম ট্যুর সৌদি আরবের যদিও তামান না এর আগে ছোটো থেকে বড় হয়েছে সৌদি আরবে কিন্তু আমার জন্য এটা প্রথম ট্যুর আমার মেয়ের জন্য তারপরে আম্মার জন্য তো এই ট্যুরে আমি এ পর্যন্ত কোনো পাহাড়ে ওরকমভাবে উঠি নেই হয়তো বা পাহাড়ের কিছুটা অংশ ওঠা হয়েছে তার চাইতে বেশি না তো জাবারে নূর বিশাল বড় পাহাড় ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব বাকি আল্লাহ তালা যদি তৌফিক দান করেন ইনশাআল্লাহ তো আমরা অলরেডি মসজিদে নববিতে চলে এসেছি আম্মা আছে সাথে এই যে আরোয়া আজকে আরোয়ার ইয়েতে আম্মা বসছে আম্মার ইয়েতে আরোয়া বসছে আব্বু বকুর ব্যথা পাইছো কিভাবে বলো নাও মাইক্রোফোন আরো অনেক ব্যথা পাইছে পায়ে কোন জায়গায় ব্যথা পাইছো দেখাও তো এখানে তো আমরা যাই দেখি এখানে চা পাওয়া যায় কি না চা খেতে ইচ্ছে করতেছে এরা একদম মসজিদ নববির পাশেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রেটের চা আপনি পাবেন আজকে আমরা খাচ্ছি হচ্ছে তিন রিয়াল করে দুধ দিয়ে ওই দিন আমরা খেয়েছিলাম হচ্ছে 
দুই রিয়াল করে মক্কায়ও দুই রিয়াল করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রেট রয়েছে উইদাউট যদি আপনি আসলে মিল্ক ছাড়া নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি দুই রিয়াল করে পাবেন আর এখানে হচ্ছে দুধ দিয়ে মিল্ক দিয়ে হচ্ছে তিন রিয়াল তো তামান্না একটু কড়াটা খাবে সেই জন্য তামান্নার জন্য আর আমার জন্য হচ্ছে ডাবল লিকার দিতে বলেছি এই আর কি তো এখানে চায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ড্রিঙ্ক পাবেন ফুডস আছে অনেকেই ফুডস কিনছে এটা একদম মসজিদে নবীর এই পাশে আর কি তিনশো বিশ তিনশো আঠারো এই গেটগুলো উল্টা পাশে তো দুইটা টি ব্যাগের জন্য আবার এক রিয়াল বেশি রাখছে তো এর আগে আমরা পরশু দিন ওই পাশ থেকে চা নিয়েছিলাম কিন্তু ওই দিন আরও এক বাংলাদেশি পড়ছিল তিনি আমাদেরকে চাটা আসলে এমনিতেই নর্মালি দুইটা টি ব্যাগ দিয়ে দিয়েছিল বাট আজকে দুইটা টি ব্যাগের জন্য আবার এক রিয়াল বেশি নিছে আর কি এই হচ্ছে বিষয় নাও আম্মা নাও এটা নাও ও সামনে গিয়ে খাবা ঠান্ডা হয়ে যাবো না খুলে দিব এটা ধরো দুই হাতে নেড়ে নিও যদি টি ব্যাগটা কাঠি দেয় আচ্ছা খাবো না তুমি খেতে থাকো আমার সমস্যা নেই গরম তো অনেক গরম না অনেক গরম কিন্তু তারপর একটা বাইট দেই আমু পড়ে যাবে অনেকক্ষণ পরে চা খাচ্ছি পরশু দিন খেয়েছিলাম মাঝখানে গতকালকে খাইনি আহ বাঙালি কি চা ছাড়া থাকতে পারে তিন রিয়ালের চা মানে হচ্ছে তিনত্রিশ নব্বই তিরানব্বই টাকার মতো আর কি তারপর মসজিদ নবাবীর সামনে বসে চা খেতে পারছি আদবের সহিত খাওয়া উচিত আমরা একা নয় এখানে আসলে সন্ধ্যার পরে বিশেষ করে এই জায়গাটাতে এই যে খালি জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয় এখানে অনেক মানুষ আসে এবং তারা এসে বিভিন্ন খাবার টাবার নিয়ে আসে এবং খাবার টাবার এনে এখানে বসে খায় একসাথে ফ্যামিলি নিয়ে আসে অনেকে কোথায় রাখো আরো কোথায় যাচ্ছ আরো চা খাবে এখন ওই যে ওই পাশে ময়লার বাকেট আছে মধু ময়লা ফালাই দেবে
হুম সোজা করে ধরো আমার না এই যে একজন এসে এটা দিয়ে গেল ছাতুর মতো বানিয়েছে সাথে মনে হয় নারিকেল আছে খাও 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 অনেক মজা এখানে বসলে আসলে আম্মার আর তামান না এখানে বসছে এখানে বসলেই এরকম মজার মজার খাবার পাওয়া যায় কেউ খেজুর কেউ চকলেট কেউ ছাতু কেউ পানি কেউ জুস একটার পর একটা দিতেই থাকে কি পেয়েছো তুমি দেখি কে দিচ্ছে এটা আমার ব্যাগ ভরে গেছে খাবার দিন তো আজকে আমরা মাগরিবের সালাদ পরে একটু মার্কেটে বের হয়েছি মার্কেটে এসেছি ঘুরতে আম্মা মার্কেট দেখবে কিছু কেনাকাটা থাকলে করবে আর আরও আর জন্য হচ্ছে আমরা হিজাব কিনব তো মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের আসলে ঈশার সালাতের আজান হয়ে গেছে এরপরে আমরা নামাজ পড়তে চলে এসেছি তো নামাজ পড়তে আসার পরে আসলে মূলত আরও আর কাছে ক্যামেরাটা ছিল আর আরও আর জানতো যে কোন বাটনটাতে ক্লিক করলে ক্যামেরা ভিডিও রেকর্ড হওয়া শুরু হয় তো গোপ্রোতে একটা বাটন আছে যে বাটনটাতে একটা ক্লিক করলে ক্যামেরা অফ থাকলেও ওইটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে রেকর্ড হওয়া শুরু হয়ে যায় তো আরও ওইটাতে ক্লিক করে ভিডিও করছিল তো এই জন্য আমি ভাবলাম যে থাক আরও আর হাতের স্মৃতি রেকর্ড করা আমি ভিডিওটা রেখেই দিই ব্লগে তো সেই জন্য রেখে দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মসজিদে নববিতে রহমতের শান্তির বাতাস বইছে এবং এখানকার মুসল্লিরা সেই রহমতের শীতল ছায়ায় নামাজ আদায় করছে আলহামদুলিল্লাহ আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম তো নামাজ ঠিক করলাম তুমি কি করতেছো পরে বললো যে আমি এটাতে টিপ দিয়েছি তারপরে রেকর্ড হওয়া শুরু হয়েছে আমি তোমার ভিডিও করছি তো পরে আমরা দেখলাম আর কি ও ভিডিওটা করলো তো এশারের নামাজ আদায় করে আমি এখানে একটু অপেক্ষা করছি আর 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 আম্মু আমার না আর হচ্ছে আমার আম্মা ওরা একটু ফ্রেশ হতেই আছে তো আমরা আসলে এখানে একটা শপিং মল আছে এই পেছনে তো এই শপিং মলটা গিয়েছিলাম এই শপিং মলে আর আর জন্য হিজাব কিনতে গিয়েছিলাম আর কি তো হিজাব কিনতে কিনতে নামাজের আজান দিয়ে দিয়েছে আর এখানে আজান দিলে নামাজ শুরু হতে খুব বেশি একটা সময় লাগে না তো এই জন্য আমরা আজান শুনেই দৌড়িয়ে এসতে মানে আসতে আসতে দৌড়ে দৌড়ে আসতে আসতে আমাদের মানে চালাদ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একামত শুরু হয়ে গিয়েছিল আর ওকে আমি এই ট্রলিতে বসিয়ে জোরে দৌড় দিয়ে আমি চলে এসেছি এই ওয়াক্তে আমি আর ওকে নিয়েই নামাজ পড়েছি আর ওকে নিয়েই আদায় করেছি চালাদ আর আম্মাকে নিয়ে তামান না চলে গিয়েছিল যেখানে মহিলাদের নামাজ পড়ার জায়গা সেখানে সেখানে ওরা নামাজ পড়েছে আর কি তো অনেকে আমাদের এই সফরের ভিডিওগুলো দেখে ভাবতে পারেন যে আমরা আসলে মানে 
আমাদের আমলকে প্রকাশ্য করার জন্য বা আমলকে লোক দেখানো করার জন্য আমরা এই ভিডিওগুলো করছি কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার এই বিষয়টা আপনাদেরকে একটু ভাঙিয়ে দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে দেখেন আমি কিন্তু আমার এই চ্যানেলটাতে আমার যে ট্যুর ভিডিওগুলো আছে বা আমি যখন ইন্ডিয়াতে যাই বা বিশ্বের অন্যান্য দেশে যাই তখন কিন্তু আমার সেই ভিডিওগুলো আমার এই চ্যানেল থেকেই পাবলিশ করি বা আমার এই পেজ থেকেই পাবলিশ করি যাতে করে আমার ট্রাভেল ব্লগুলো মানুষ দেখতে পারে সো এটা আমার একটা স্পিরিচুয়াল ট্রাভেল তো সেই জন্য এই স্পিরিচুয়াল ট্রাভেলেও আমি কেন ব্লগ করব না এটাও আমার জীবনের একটা স্মৃতি শুধু স্মৃতি না এটা আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা স্মৃতি যেটা সারা জীবন আমি আসলে যদি আর কখনো আল্লাহ তালা এখানে আমাকে না আনেন এর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় অথবা যদি এমনটা হয় যে এটাই আমার জীবনের শেষ আশা আল্লাহর কাছে অনেক অনেক দোয়া করেছি আল্লাহ যেন আপনাদেরকেও অনেক বেশি এখানে বারবার আসার তৌফিক দান করেন সেই সাথে আমাকেও যেন বারবার এখানে আসার তৌফিক দান করেন মক্কামুদ্দিনে আসার তৌফিক দান করেন তারপরেও মানুষের হায়াত মত এবং মানুষের যেই অবস্থান সেই অবস্থানের কথা তো বলা যায় না তো এই জন্য আমরা আসলে ভিডিওগুলো করে রাখা এটা হচ্ছে এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার ভিডিওগুলো দেখে যেন আরও মানুষ মক্কামুদিনার এই সুন্দর পরিবেশে এসে দাঁড়াতে পারে আল্লাহ রাসুলের কাছে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সঁপে দিতে পারে তো আমাদের ভিডিও দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে আসবেন আর যারা আসলে সরাসরি এসে দেখার সৌভাগ্য হয় না হয় নেই বা হয়নি তারাও আমাদের ভিডিওতে ভিডিও দেখে তাদের চক্ষু শীতল করতে পারবেন এই প্রত্যাশাই মূলত এই ভিডিওগুলো তৈরি করা আর সেই সাথে আমি যেহেতু ব্লগিং করি আমার লাইফ স্টাইলের সাথে স্পেশাল কোর যে কোনো ইভেন্ট যখন আসবে তখন আমি আমার ব্লগে সেটা সংযুক্ত করব এটাই স্বাভাবিক এই উদ্দেশ্যেই মূলত ব্লগ করা তো অন্যথায় নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে এখানে আসে না মেলাল মসজিদ থেকে একদম সোজা পেছনের দিকে আসলে এই জায়গাটার নাম আমার এখন খেয়াল নেই তবে সাইনবোর্ড দেখলে আপনারা নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন এখানে আসলে বেলাল মসজিদের দিকে কাউকে দেখালে তো এখানে আসার পরে আমরা আসলে সমুদ্রের সি ফিস যেটা আছে সেটা আমরা খাওয়ার জন্য এসেছি এবং সেই সাথে এখানে স্পেশাল একটা রাইস পাওয়া যায় এই মাছের সাথে আপনি যেই মাছটা নিতে চান সেই মাছ নিয়ে সেই রাইস দিয়ে খেতে পারবেন তো আমরা সেই মাছ এখান থেকে কেজি হিসেবে কিনে সেটাকে ফ্রাই করে দিবে আর রাইস নিয়ে আমরা খাবো তো আমরা আসলে এক কেজির একটা মাছ মিছি এখানে অনেক রকমের মাছ আছে সব সামুদ্রিক মাছ বিশাল বিশাল মাছ আছে তো আমরা এক কেজির একটা নিছি আমাদেরটাই যে এই পাশে কাটতেছে সাইফুর রহমান আজিম ভাইয়ের নাম কি মাসুদ 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 আপনি সেই কত আছেন চার বছর ভিতরে মশলা ঢুকার একবার সব প্রসেস করা গোপালগঞ্জ ভাই আপনাদের আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়া তাহলে তো আপনি আমাদের ওই দিকেরই পদ্মার ওই পাশে আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাওরা হচ্ছে আমার মামা বাড়ি ভাই আচ্ছা আপনার কোন জায়গায় বাঞ্চরামপুর নাকি ও সাধারণ হ্যাঁ হ্যাঁ
ट कलर पोलार मत भलो तो लाल खराब ना तो ये जी माँटा नहीं माँटार प्राइस पड़े हे बयाल्लिस रियल और ये वनारा जी रईस शेयर कर रईस हे छियल को मैं एक एक जनर आ कि मिरिंडा नहीं मिरिंडा खाब और अम्मू और आरा कि खाबे पेपसि पेपसि मसला मरीच दिए पिंज दिए लेबू से मजा आशा सार्थक होलब मोदी ना आसले बासमती चाल दिए पोलाव रान्ना कर फ्लेवर आसमोकी स्मोक भाव आम एक मसला यूज कर
शेष कर लाइक दीबें कमेंट कर कम लगलो परवर्ती टूरगुल पे चैनल सबसक्राइब कर फेसबुक पेजे भिडियो गो देखे थकले फलो करते भूलें ना लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना आज ए पर्यत ही देखा हे परवर्ती ब्लगे असलम वरहमतुल्ला वरकू